దేవుని పరిశుద్ధనామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో తలంచుచు మీ కొరకు ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే ప్రతిరోజు మీరు క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ ఈవెన్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్ మీరు చేస్తున్న ఆ ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం వాక్యం మిమ్మల్ని ఏ విధంగా దర్శిస్తుందో బలపరుస్తుందో ఏ విధంగా మీరు చేస్తున్న ఆత్మహత్య ప్రయత్నాల్లో నుండి కూడా వాటిని విరమించుకుని ధైర్యంగా సమస్యలను శోధనలను ఎదుర్కోవాలని ఏ విధమైన ధైర్యాన్ని మీకు ప్రకటింపబడుతున్న ఈ మా రెమి టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఈ సందేశాలు మిమ్మల్ని ఎంతగా బలపరుస్తున్నాయో మీరు మాతో షేర్ చేసుకోవటం వల్ల నిజంగా మాకు చాలా ధైర్యం ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది ప్రియులారా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించినగా కామెన్ ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన వారం రోజుల పాటుగా మనం ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన దేవుని వాక్యం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది ట్వెల్వ్ సింబల్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యమునకు ఉపయోగించిన పన్నెండు సూచనలు లేదా పన్నెండు ఆ విధానాలు ఏ విధంగా పోల్చబడిందో వాటిని మనం నేర్చుకుంటూ ప్రభు కృపలో ఇప్పుడు మనం పదకొండవ దానిని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం పవర్ టు క్రియేట్ ఫెయిత్ నీలో నాలో విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తి దేవుని వాక్యానికి ఉంది అని మనం చూస్తూ ప్రభు కృపలో నిన్న దినాన్ని మనం ముగించాం ఈరోజు అదే పాయింట్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చదువుదాం చూడండి రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పది పదిహేడు కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును అలాగే పేతు రాసిన మధుర పత్రిక ఒకటి ఇరవై మూడు ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయుల ఒకటి చేత మీ మనసులను పవిత్రపరచుకుని వారై ఉండి ఒకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుడి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పొట్టుగా తలలు వంచి ప్రార్థనలు ఎక్కి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఏసయ నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు మీ వాక్యమును జ్ఞానించుటకు మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు వినుటకు సిద్ధపరుచున్న ప్రతి బిడ్డకు వినగలిగే చివి గ్రహించగలిగే మనస్సును దయచేయండి ఎందుకు పనికిరాని యోగ్యత లేని నాకు పరిశుద్ధమైన నీ సేవను చేయచ్చు జీవం కలిగిన మీ మాటలను మీ బిడ్డలకు ప్రకటించే కృప భాగ్యం నాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు నన్ను మిస్సులు చట్న మరుగుపరచండి నీ పాత్రగా వాడుకోనండి ఏసునామం అందరు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ప్రభు మహాకృపలో మనం దేవుని వాక్యము అనేటువంటిది మనలో విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తిని కలిగినదిగా ఉంది అని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మరి విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తిని కలిగిన ఈ వాక్యము పట్ల నేటి దినాల్లో ఎక్కువ మంది ఏ విధమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే ఏదో మానసికంగా నోటి మాటతో ఇట్స్ లైక్ ఎ మెంటల్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే వారు పరిశైలో వలె వేషదారులుగా వారు చదవడానికి చదువుతున్నారు కానీ చదివే వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించని వారుగా బోధిస్తున్నారు కానీ దాని ప్రకారం జీవించిన వారుగా నమ్మారు కానీ పేరుకి నమ్మిన వాటి అనుగుణంగా విధేయతతో వారి జీవితాలను పాపాన్ని విడిచిపెట్టి వాక్యానికి అప్పగించుకున్న వారిగా లేరు అని ప్రభు కృపలో నిన్న దిన్న మనం నేర్చుకున్నాం అయితే రెండవదిగా ప్రియులరా విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తులు ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగిన వారిగా ఉన్నారంటే ఒక విధంగా స్పర్శతో కూడినటువంటి విశ్వాసం అంటే స్పర్శ జ్ఞానము 
అంటే ఒక విధంగా మీకు అర్థం కావాలంటే ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ మాకు ఒక వ్యక్తి కనబడుతూ ఉన్నాడు ఎవరండి అడుగుతున్నంటే జకర్య చూడండి మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము అలాగే తొమ్మిదో వచ్చినము పదో వచ్చిన మందు మనం చదివితే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలిసిద్ది జకర్య తన తరగతి క్రమము చెప్పున్న దేవుని ఎదుట యాజక ధర్మము జరిగించు చుండగా యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్ళి ధూపము వైటకు అతనికి వంతు వచ్చాను ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహం అంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయిచుండగా ప్రభువు దూత ధూప వేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా జకర్య అతన్ని చూచి తొందరపడి భయపడిన వాడాయను ఆమెన్ వీళ్ళరా ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే జకర్య ఎలిజబెత్లకు పాపం పిల్లలు లేరు ఎలిజబెత్ గొడ్రాలుగా ఉంది అంతేకాదు జకర్య ఎలిజబెత్లు ఇద్దరు కూడా వృద్ధులైపోయారు అని మనకు లేఖనం ఏడో వచ్చినంలో ఒకటో అధ్యాయంలో స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ఎలిజబెత్ గొట్రాలైనందున వారికి పిల్లలు లేకపోయిరి మరియు వారిద్దరు బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులైరి ముసలి వారు వృద్ధులైపోయారు ఈ సమయంలో మరి జకర్య యాజక ధర్మాన్ని జరిగించటానికి ధూపం వేయటానికి పరిశుద్ధమైన స్థలంలోనికి ప్రియులరు తను వెళ్ళిన సమయంలో అక్కడ ప్రభువు దూత అతని కుడివైపు నిలవబడి ఆ ప్రభు దూత అతనితో చెప్తుంది ఏమనంటే అయా ఇదిగో పదమూడో వచ్చిన అంటుంది కదా దూత జకర్యాతో జకర్యా భయపడకు నీ ప్రార్థన వినబడినది నీ భార్య అయిన ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కనును అతనికి యోహోను అను పేరు పెట్టుదువు అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్షరసమైనను మద్యమైనను త్రాగక తన తల్ల తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వాడై ఇస్రాయలీలలో అనేకులను ప్రభు అయిన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును మరియు అతడు తండ్రుల హృదయాలను పిల్లల తట్టు నుకును అవిధేయులను నీతిమంతులను జ్ఞానము అనుసరించుటకును త్రిప్పి ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలియ యొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును కనుక ఆయనకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతు రనెను ఆమెన్ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే దేవుని దూత ప్రత్యక్షమై అక్కడ ప్రభు దూత జకర్య యొక్క ప్రార్థనకు జవాబిస్తుంది అయా వృద్ధుడు అయిపోయావు అని బాధపడుతున్నావు నీ భార్య వృద్ధురాలు కాలం బహుగా గడిచిపోయింది మీకు పిల్లలు లేరు అనే బాధ నీలో ఉంది అయితే నీ ప్రార్థనను దేవుడు విన్నాడు ఖచ్చితంగా నీ కొడుకు పుడతాడు అంతేకాదు అతడు గొప్పవాడు అవుతాడు అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషిస్తారు అనే విషయాలు దేవుని అద్దు నుండి చక్కగా వాగ్దాన పూర్వకంగా దేవుని దూత మాట్లాడితే ప్రియులరా జకర్య అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ విన్న మాటల పట్ల విశ్వాసాన్ని ఆ శక్తి కలిగిన మాటల పట్ల విశ్వాసాన్ని కనపరచడానికి బదులుగా తను ఏం చేస్తున్నాడంటే అవిశ్వాసాన్ని వెల్లడిపరుస్తున్నాడు ఇది నాకు ఎట్లా తెలిసిద్ది అంటున్నాడు పదహారు జకర్య ఇది నాకు ఎలాగూ తెలియను నేను ముసలి వాడను నా భార్య యువ బహుకాలము గడిచినది నా దూతతో చెప్పగా దూత నేను దేవుని సముఖమునందు నిలుచు గబ్రియలును నీతో మాట్లాడుటకు సువార్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితేని మరియు నా మాటలు వాటి కాలం అందు నెరవేరును నువ్వు వాటిని నమ్మలేదులు గనుక ఈ సంగతులు జనుకు దినము వరకు నువ్వు మాటలాడక మౌని అయ్యిందువ అని అతనితో చెప్పాను ఆమెన్ చూడండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని వాక్యంలో ఉన్న శక్తి విశ్వాసాన్ని నీళ్ళకు కలిగించే ఆ శక్తిని కలిగిన ఆ వాక్యమునకు ఉన్న ఒక గొప్ప ఒక లక్షణం చూడండి నీవు విశ్వసించవలసిన విధంగా విశ్వసించకపోతే ఇలాంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయి క్రీస్తును గుర్చిన రక్షణ సువార్త ఈ విధంగా ప్రకటింపబడుతున్నప్పుడు వెర్రితనంగా 
హేళనగా దానిని అపహాస్యం చేస్తూ వక్రీకరిస్తూ దాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచకుండా కనుక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా గ్రాంటెడ్గా అడ్వాన్స్డ్గా తీసుకుని దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించిన దేవుని గుర్చి ప్రకటిస్తున్న నీ భార్యను నీ తల్లిని వారి మాటలను లెక్క చేయకుండా కళ్ళు మిన్ను కనరాకుండా నువ్వు బ్రతకడానికి దేశ దిమ్మరిగా తిరిగిపోతుగా నువ్వు ఇష్టపడితే ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతోనే దేవుని వాక్యం అంటుంది చూడండి జకర్ ఏమైపోయాడో మోగువాడైపోయాడు ఎప్పటి వరకు ఆ చెప్పబడిన ఆ ప్రకటింపబడిన ఆ మాటలు నెరవేర్చబడే వరకు కూడా మోగువాడైపోయాడు ఎందుకు ప్రశ్నించాడు ఇది నాకు ఎలా తెలిసిద్ది ఎలా జరిగిద్ది మేము ముసలి వాళ్ళం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ మై ఆల్ మై టీ గాడ్ నా యొక్క సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో అసాధ్యమైనటువంటి ఈ లోకమందు ఏది కూడా లేదు నమ్మితే నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమని పరిశుద్ధ లేఖనాలు గోచిస్తూ నా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కాల సమయం వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మనల్ని మనం నేటి ఉదయ కాల సమయం ఈ లేఖనం యొక్క వెలుగులో పరిశీలించుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నది ఏమిటయా అంటే స్పర్శ జ్ఞానం ఇతడు ఇతడు లోక సంబంధం ఇతని విశ్వాసం ఎలా ఉంది అంటే జ్ఞానంతో కూడుకున్నది లోక సంబంధం అనేది ఏంటి మా వయసు సహకరించదో మేము వృద్ధులము మాకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశమే లేదు ఎప్పుడు జరిగిద్ది అసలు జరిగిద్దా అని అప్రిలర మరొకటి మనం గమనించినట్లయితే మరొక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు శిష్యుల్లో ఒకడైనటువంటి తోమాను కూడా చూడండి అతడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు పునరుద్ధాన శరీరంతో కనబడినప్పుడు మొదటిసారి అక్కడ ఉండడు అతడికి మిగిలిన వారందరూ కూడా చెప్పినప్పుడు ప్రిల్లరా అప్పటికి కూడా ఏమంటాడో తెలుసా ఆ మీరే దో దూతనో ప్రేతాత్మనో భూతాన్నో చూసుంటారే తప్ప చనిపోయిన మన ప్రభు బ్రతికి రావటం ఏంటని చెప్పని అజ్ఞానంతో మాట్లాడతాడు అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ సమయంలో ప్రభు నేసుక్రీస్తు అతని ముందుకు వచ్చి కనబడినప్పుడు కూడా వచ్చి నేను నీ గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూడాలి అప్పుడే నమ్ముతాను అంటాడు ప్రియులరా చూసి నమ్మిన తర్వాత అక్కడ వేసా ఒక చక్కని మాట అంటాడు అతనితో ఎదుగో తోమా నువ్వు చూచి నమ్మావు అయితే చూడకుండా నమ్మిన వారు ధన్యులు నేటి దినాల్లో చాలామంది జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వారు ఏ విధంగా కనబడుతూ ఉన్నారంటే మన కళ్ళ ముందు ఇంట్లో ఎవరికైనా కనుక అమ్మ యేసుక్రీస్తు గొప్ప దేవుడు నిజదేవుడు రక్షకుడు నమ్ముకమ్మ ఆయన నమ్ముకుంటే పరలోకం లేదంటే నరకమని చెప్తుంటే ఇదిగో నాకు వచ్చిన ఈ రోగం తగ్గితే వేసాయని నమ్ముకుంటా నా అప్పులు తీరితే వేసాయని నమ్ముకుంటా నేను మంచి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆయన సహాయం చేస్తే ఆయన గొప్ప దేవుడిని నమ్ముతా అంటే వీరికి ఏం కావాలంటే ప్రియులరా ఒక మాటలో చెప్పాలండి వీళ్ళకు ముందు అద్భుతాలు కావాలి సూచిక్రియలు కావాలి లేదంటే ఏదైనా ఒక కార్యం జరగాలి అది అసలు విశ్వాసమే కాదు ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చూడండి మనం మీకు బాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వారు ఎలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ప్రియులరా ఆఫ్రికన్ ఎంపాల అనేటువంటి ఒక జంతువు అది ఎలా ఉంటుందంటే డీర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఒక జింక లావా జింక వల్లే ఉంటుంది చూడడానికి ఆఫ్రికా నింపాల అనే ఆ జంతువు ప్రియులరా దాన్నంట వారు మూడు అడుగుల ఎత్తు కలిగినటువంటి ఫెన్సింగ్తో చుట్టూ ఆ వాల్ లాగా గోడ మూడు అడుగుల ఎత్తు గోడనే చుట్టూ పెట్టి దాన్ని లోపల పెడతారంట అది వాస్తవంగానైతే దానికున్న కెపాసిటీ ఏంటంటే దాని సామర్థ్యం పది అడుగుల హైట్లో ఉన్న పది అడుగుల హైట్లో ఉన్న గోడను సహితం ఎగిరి దూకగలదు జంప్ చేసి ఎంత దూరం వెళ్ళి పడగలదంటే ముప్పై అడుగుల దూరాన్ని ముప్పై అడుగులంత ముప్పై అడుగులంత వెడల్పు దూరం ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్ని ఒకే జంప్లో పది అడుగుల హైట్లో దూకగలిగినటువంత శక్తిని సామర్థ్యాన్ని కలిగిన ఈ ఆఫ్రికా నింపాల మూడు అడుగులు గోడ చుట్టూ కట్టిన మూడు అడుగుల గోడనే దూకదంట ఎందుకో తెలుసమ్మా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా జంతువులు కంట ఇక్కడి నుండి నేను అక్కడ దూకితే నా కాళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడ పడతాయి అంటే అది దూకాలనుకున్న ప్రదేశం దానికి అంటి కనబడితేనే అది దూకడానికి ప్రయత్నించిద్దంట ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అది అసలు విశ్వాసమే కాదు అది నమ్మకమే కాదు చూడండి నీవు విశ్వాసము అంటే నమ్మకము అంటే 
దేవుని వాక్యానుసారంగా నేటి ఉదయకాలం పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబుల్ చెప్పేది ఏమిటా అంటే నీ కండ్ల ముందు కనబడంత నీ కాదు నీ కంటికి కనబడనేది ఉంది అని నువ్వు నమ్మటం నీలో విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తి క్రీస్తు మాట ప్రతి మాటకి ఉంది బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి లేఖనానికి అయితే నీవు నేను కూడా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి మనము చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు చక్కని మాదిరిని మన పూర్వీకులు మన పితరులు మనకు చూపించారు ఈవెన్ పాత నిబంధన గ్రంథం అందు మన పితరులైనటువంటి వారి జీవితాల్లో మనం చూడడానికి ముందుగా మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన అంటూ ఉంది కదా ఈ రీతిగా విశ్వాసమునది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనటకు రుజువై ఉన్నది ఆమెన్ హాలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి విశ్వాసము అంటే నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న దాన్ని నమ్మటం కాదు మనం ఎవరమైనా చూసామా ప్రియులారా యేసు క్రీస్తుని ఆయన సజీవుడికి భూమి మీద ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు బ్రతికిన సమయంలో నేను కానీ మీరు కానీ ఎవరమైనా మనం ఆయనను చూచామా ఆయన ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎలా బ్రతికాడు ఎప్పుడు చనిపోయాడు ఎలా సిలువు వేయబడ్డాడు ఎప్పుడు సమాధుల నుండి తిరిగి లేచాడు ఇవన్నీ మనము చూచామా చూడలా మనము చూడకపోయినా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నమ్ముతున్నాం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల యొక్క పూర్వం యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు పాపరహితుడిగా ఎలాంటి పాపము చేయకుండా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాడు అలాంటి పాపము లేని పరిశుద్ధమైన తన రక్తాన్ని ప్రాణాన్ని నా కోసం నేను పొందవలసిన మరణము శిక్ష శాపము నాకు బదులుగా తాను పొంది సమాధిని కూడా గెలిచి మరణాన్ని గెలిచి మూడో రోజున తిరిగి లేచాడు పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు ఆయన మళ్ళీ నా కోసం రెండవ రాకడలో రాబోతున్నారు అని ఎందరైతే నమ్ముతున్నారో అది విశ్వాసం పిల్లరు అలా మనం నమ్ముతున్నాం ఆనాడు యేసుక్రీస్తుతో ప్రభుత్వం ఉన్న ఆ పన్నెండు మంది శిష్యుల కంటే తోమా కంటే మన భారతదేశానికి మొట్టమొదట యేసుక్రీస్తుని కూర్చున్న రక్షణ సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చిన తోమా కంటే కూడా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయం వాక్యం వింటున్న నీవు ధన్యురాలు తల్లి నేను ధన్యుడను మనము ధన్యులము కారణం మనము చూడకపోయినా కూడా మనం నమ్ముతున్నాం విశ్వసిస్తున్నాం ఏమనంటే నా పాపముల నిమిత్తం యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోయాడు నాకు నిత్య జీవమునిచ్చుటకు తానే నా శాపాన్ని పోగొట్టడానికి తానే శాపగ్రాహిగా మారాడు అని నమ్మిన నీవు నేను ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే శక్తి కలిగిన నీలో విశ్వాసాన్నిచ్చే శక్తి కలిగిన ఆ దేవుని వాక్యం కారణమని మనం గుర్తించాలి ఇప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండు సందర్భాలను పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా మొదటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మొదటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రియులరా నోవాహు నోవాహు ఓడని ఎక్కడ కట్టాడండి ఆలోచించండి ఎక్కడ తను కట్టింది ప్రియులరా ఎండిన ఎడారిలాగా ఎండిపోయిన నేల మీద అంత పెద్ద ఓడని కడుతున్నప్పుడు ఎంతమంది నవ్వు ఉంటారు ఎంతమంది హేళన చేసి ఉంటారు ఎంతమంది అపహాస్యంగా మాట్లాడి ఉంటారు ఖచ్చితంగా జరిగే ఉంటుంది కదండి అతనికి అవమానం నూటికి నూరు పాళ్ళు ఎందుకంటే మీకు తెలుసా ఒక సత్యం ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసా ప్రియులరా అసలు అప్పటికి ఇంకా వానే కొరవలేదంట అసలు నీళ్ళే లేవు దరిదాపుల్లో దగ్గరలో ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుతాం చూడండి అది వరకు పొలమందలి ఏ పొదయు భూమి మీద ఉండలేదు పొలమందలి ఏ చెట్టును మొలవలేదు ఏలైనగా దేవుడైన యహోవ భూమి మీద వాన కురిపించలేదు నేలను సేదిపరచుటకు నరుడు లేడు ఆమెన్ ఒక్కసారి ఆలోచించిన ప్రి సహోదరి సహోదరుడ వర్షమే కురవని వాటరే లేని ప్రదేశంలో దరిదాపుల్లో కొన్ని మైళ్ళ దూరం చాలా దూరం వెళ్ళాలి వాళ్ళకు తెచ్చుకోవాలంటే కొంచెం తాగడానికి నీరు అలాంటి ప్రదేశంలో ఎంత పెద్ద వారణ కొడుతున్న నోవాహుకు తనలో దేవుని మీద ఎంత నమ్మకం కలగకపోతే ఎంతగా దేవుడు అతన్ని ప్రేరేపించకపోతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అంత గొప్ప పని ఎంతమంది నవ్విన హేళన చేసిన అపహాస్యం చేసిన మాట ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు అని ఎంతగా తన హృదయంలో నమ్మకం ఉంచకపోతే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అలాంటి సవాలుకు పూనుకుంటాడు 
రెండవ వ్యక్తి మనం గమనించినట్లయితే ఎవరంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు గమనించినట్లయితే యోహోశివ యోర్దన్ నదిని దాటిన తర్వాత యహోశివ ఇస్రాయేలీల విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇస్రాయేలీలను నడిపించేటువంటి ఈ యొక్క యహోశివ విషయంలో కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే ఎరుకోను పట్టు పట్టుకునే ముందు ఎరుకో వారి చేతికి అప్పగింపబడటానికి ముందు రోజు కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకసారి ఎరుకో చుట్టూ కూడా ఆ గోడల చుట్టూ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అమ్మ స్థుతిస్తూ పాటలు పాడుతూ తిరుగుతున్నారు చుట్టూనేమో ఖచ్చితంగా ఎరుకో ఆ పట్టణానికి కావలి కాసే సైనికులు ఉండి ఉంటారో ఉన్నారా వాళ్ళందరూ వీళ్ళని చూసి ఎంతగా నవ్వుకుని ఉంటారు అరే ఏంట్రా వీళ్ళు యుద్ధం చేయకుండా చుట్టూ పాటలు పాడుతున్నారు పిచ్చోళ్ళగలాగా అని చెప్పి హేళన చేసి ఉంటారు మీకు సంగతి తెలుసా ఏడో రోజు వచ్చింది ఏడు రోజులు చెప్పమన్నాడు ఈ విధంగా ఏడో రోజు రానే వచ్చింది ఆ ఒక్క రోజే ఆ ఒక్క రోజే ఏడు సార్లు తిరిగారంట ప్రియులరా వేకు జామినే పొద్దున్నే లేచి ఏడు సార్లు బోర్లు ఊదుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ స్థుతిస్తూ కేకలు వేస్తుంటే దేవుడి పట్టణాన్ని మీకు అప్పగించాడని ఇంతకుముందు ఆరు రోజులు చూసిన నవ్విన ఆ సైనికులు ఈ ఏడో రోజు కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉండి ఉంటారా ఉండరా నవ్విన వీరందరూ అక్కడ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఆ కోట గోడలు బద్దలై ఎరికో గోడలు కూలిపోతున్న ఆ సమయంలో ప్రభునందున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంది నేను ఒక్కడినే ఒక్కదాననే నా భర్త నమ్మాల నా పిల్లలు నమ్మాల నా కుటుంబంలో ఎవరు అంగీకరించాల నేనే నన్ను అప అపహేళన చేస్తున్నారు అవహేళన చేస్తున్నారు అపహాస్యం చేస్తున్నారు నన్ను నిందిస్తున్నారు అవమానాలు పాలు చేస్తున్నారని కుమ్మెలిపోతున్నావా ఈరోజు నవ్వుతున్న ప్రతి నోరు కూడా ఒక రోజున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మూసివేయబడుతుంది మట్టి చేత పూడ్చివేయబోతున్నాడు వారి జీవితాలను జాగ్రత్త పరుగునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేడు దేవుని మాటలు నీకు వెరితనంగా కనబడుతూ ఉన్నాయా ఆనాడు ఇస్రాయేలీలను ఎరికోను స్వాధీనం చేసుకునే క్రమంలో యహోశివను మనం గమనించినట్లయితే యహోశివ ఇస్రాయేలు ఎంతో అవమానాన్ని అవహాలను గుర్తి గురయ్యారు ఆరు రోజులు కూడా కానీ ఏడో రోజు వారి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా తిరిగినప్పుడు ఏడు మార్లు దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో ఆయన చెప్పిన మాట పట్ల నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అద్భుతంగా వారికి ఆ పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సహాయం చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హాలెలుయా హలేలుయా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు వాక్యం ఇంట్లో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు ఏ అవమానంతో ఏ బాధతో ఏ నిరాశతో నిస్పృహతో ఏ పాపము చేత పట్టబడి ఏ పాపమనే గోడని చుట్టూ అట్టు బండగా దేవుని సన్నిధికి నువ్వు రాకుండా దేవునితో చక్కని సావాసాన్ని కలిగి ఉండకుండా అడ్డంగా ఉందో ఆ ప్రతి గోడ నజరడని యేసు నామంలో కూలిపోతుంది అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా ఆయన ఎదుట నీ అతిక్రమంలోని దాచిపెట్టకుండా నీ పాపాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపంతో ప్రభువ అయ్యా విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తిని కలిగిన నీ మాటతో బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తి వంటి నీ మాటతో దేనినైనా అగ్నితో పరీక్షించి దహించే ఆ నీ మాటతో నా దేవ నన్ను కాల్చయ్యా నన్ను మండించయ్యా తండ్రి నా కట్టిన హృదయాన్ని ఈ పాపమని అడ్డు బండను నాలో ఉన్న ఈ బలహీనతను బద్దల కొట్టు ప్రభు నా సంఖ్యలను చెప్పి నిన్ను నీవు హృదయపూర్వకంగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన సన్నిధులు అప్పగించుకోవడానికి సజీవ యాగంగా నువ్వు సిద్ధపడితే నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటుండగానే నీ దేవుడు నీ పక్షాన కార్యం చేయబోతూ ఉన్నాడు ఆనాడు మన ముందు కనబడుతున్నా నోవాహు చూడండి ఎంత అవమానాల పాలైనా ఎంతమంది ఏళన చేసిన అపహాస్యం చేసిన తన పని ఆపాడా వాడను సిద్ధపరుచుకోవటం ఆపాడా రా ఆ రోజు దేవుడు చెప్పిన రోజు రాణి వచ్చింది ఇలా కొండపోతగా వర్షం ప్రచండమైన వర్షం ఆ వాగుకు ఇంతకుముందు ఎక్కడా కూడా నీళ్లు లేవు అలాంటిది ప్లేస్ అంతా కూడా వాటర్తో ఫిల్అప్ అయిపోయి ఆ వాడ పైకి వచ్చి ఇప్పుడు ఆ వాడలో కేవలం నోవాహు తన కుటుంబాన్ని మాత్రమే రక్షించుకోగలిగాడు ఆనాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నోవాహు లోబడినట్లుగా ఆనాడు యహోశువా లోబడినట్లుగా నేటి ఉదయకాల సమయం వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి నీవు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు మనమందరమును కూడా ఆయన వాక్యమునకు లోబడిన వారం అయితే మనలో ఆయన పరిశుద్ధ నామమును పట్ల మనకు విశ్వాసాన్ని కలిగించే శక్తి క్రీస్తును కూర్చిన ప్రతి మాటకు అంటే ఈ జీవ గ్రంథం అందున్న ప్రతి మాటకు ఉంది అని మనం గుర్తించిన వారమే ఆ జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యముని మన హృదయంలో మనం 
బద్దుల పరుచుకుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ప్రభు నామ మహిమార్థమే ఆయన కొరకు సాక్షులుగా బ్రతికిది ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకమందు నీకు కొంతకాలము శ్రమ కలిగిన ఈ లోకమందు కొంతకాలము నీకు ఉపద్రవాలు శోధనలు ఎదురైన నీకు శాశ్వతమైనటువంటి పరలోక రాజ్యమందు దేవుడు నీకు నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబానికి చోటు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ ఉదయం మంది ఈ వాక్యాన్ని విని విశ్వసిస్తే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దయచేసి నాతో పాటుగా తలలు వంచి ప్రార్థనలోకి భవించండి దేవుడు ఈ పరిషత్ వాక్యం మనందరూ వినికిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రభు అక్కడ ఆలస్యమైతే రేపు దినమందు మనం ఈ అంశాన్ని మరలా ముందుకు కొనసాగిద్దాం ఆఖరిగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తలలు వంచండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందు నా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఏసయ నిటివది కాల సమయం ముందు ప్రకటింపబడిన ఈ జీవం కలిగిన మాటలతో నన్ను మమ్మను మీరు బలపరిచినందుకు దర్శించినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ లోకమందు ఎటువంటి శోధన అప అవహేళన అపహాస్యాల పాలైన మా జీవితము ఎటువంటి అనుమాన అవమానాలు ప్రభు మేము ఎదుర్కొనవలసి వచ్చిన నేను విడిచిపెట్టకుండా ఆనాడు నీవు చెప్పిన మాటకు లోబడి నాయన నోవాహు ఎలాగైతే వాడని సిద్ధపరిచాడో నీళ్లు లేకపోయినా ఎండిన ఎడారి లాంటి ఆ ప్రదేశంలో ప్రభు యహోశువ అదే రీతిగా ఇస్రాయేలీలు నాయన నీ మాట మీద లో నమ్మకముతో ప్రభు అంతమంది చూసి నవ్వుతున్నా ఆ పట్టణము చుట్టూ ఆరు రోజులు తిరిగి ఏడవ రోజున ఏడు సార్లు తిరిగి నేను స్థుతించినప్పుడు ఆ కోట గోడలు కూలిపోయి నాయన దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారో అలాగే మాకు ఈ లోకముందు ఎలాంటి శోధన శ్రమలు వచ్చినా మా ఈ బ్రతుకు కాలముందు వాటికి ఎదుర్కొని నిలబడే ధైర్యాన్ని మాకు ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఒక రోజున ప్రభు ఈ లోకము నశించిపోతుంది ఈ లోకముందు ఉన్న సమస్తము నశించిపోతాయి గతించిపోతాయి కానీ ఎన్నటికీ నశించని దీని జీవమైన నీ మాట అయా మాలో నీ పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగించే క్రీస్తుని గురించి నా ప్రతి మాటకు శక్తి ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు నా కుటుంబం ముందు నా బిడలు నా భర్త నా భార్య నా తల్లిదండ్రులు నా కుటుంబీకులందరూ కూడా ఆ విధంగా విసూచుకు నాయన సహాయం చేయి ప్రభు అని చెప్పి నీ సన్నిధిలో మేము వేడుకుంటున్నాం నాతో పాటు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి సహోదరుని సహోదరుని కూడా తండ్రి నీ కృపతో నీ హస్తాల్లోకి తీసుకుని వారి ప్రార్థనలు ఆలకించి రక్షణ మారు మనసు లేకుండా ఉన్న వారి బిడ్డలందరికీ కూడా రక్షణ మారు మనసు ఇచ్చి అయ్యా మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సాక్షులు నిలబెట్టి నడిపించమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యూ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ దట్ యువర్ ఆఫరింగ్ ఫర్ ఆస్ I would like to request you one more time, if you are not yet subscribed, our YouTube channel which is called Remy India for Jesus, please do subscribe and also please do contact us if you have any special prayer request to the number that was displayed on the screen. Thank you. May God bless you all.